আজকের টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকের বিষয় ঢাকা যশোর দিনাজপুর ও সিলেট বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষা দুই হাজার আঠারোর প্রথম পত আর্থিক বিবরণ দুই এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব অর্থাৎ দুই হাজার সালে যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে তার যে বোর্ডগুলো ছিল এটারে দুই ভাগে ভাগ করে এই ঢাকা যশোর দিনাজপুর ও সিলেট বোর্ডে একই প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তো দেখি প্রশ্নে কি বলা হয়েছে দুই হাজার সতেরো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর থেকে তমা কোম্পানি এর হিসাবের বই থেকে নিম্নোক্ত রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করা হয় তো একটা রেওয়ামিল এখানে দেওয়া আছে এরপরে কিছু সমন্বয় সমাপনী মজুত পড়ে এক লক্ষ টাকা যার বাজার মূল্য এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এখানে দুইটা মূল্য একটা কম মূল্য একটা বেশি মূল্য আমরা হিসাব বিজ্ঞানের রক্ষণশীল নীতি অনুযায়ী যদি আমরা সমাপনী মজুত পণ্য লিপিবদ্ধ করি তাহলে ছোটটা ব্যবহার করব ক্যাশের নিকট থেকে তিন হাজার পাঁচশো টাকা চিন্তাই হয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি প্রাপ্য হিসাবের উপর পাঁচ পার্সেন্ট আদায়যোগ্য নয় বলে বিবেচনা করা হয় দালান কুঠার উপর দশ পার্সেন্ট এবং অফিস সরঞ্জামের উপর পাঁচ পার্সেন্ট হারে অবশ্যই ধার্য করতে হবে করণীয় অপরিচালন আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা অর্থাৎ অপরিচালন আয় আর অপরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে মোট লাভ নির্ণয় করতে বলছে আর বছর শেষে তমা কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ দেখাইতে বলছে দেখি কিভাবে আমরা এর সলিউশন করি হাউ টু সলিউশন এখানে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই সলিউশনটা দেখার আগে অবশ্যই উদ্দীপকটা সামনে রাখবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস দেখি প্রথম কথে বলছে অপরিচালন আয়ের পরিমাণ তো অপরিচালন আয় বলতে ব্যবসা কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ডা থেকে যদি কোনো টাকা ইনকাম হয় সেটাকে আমরা অপরিচালন আয় বলে থাকি তো এখানে অঙ্কের মধ্যে একটা এন্ট্রি আছে বারো পার্সেন্ট বিনিয়োগ তাহলে বিনিয়োগ করি অর্থাৎ আমার টাকা উদ্বৃত্ত পড়ে আছে এই কারণে এখানে কোথাও বিনিয়োগ করে রাখছে সেখান থেকে যে মুনাফাটা আসবে সেটাকে আমরা অপরিচালন আয়ের অন্তর্ভুক্ত করব তো একটা ঘর কাটলাম তো প্রথমে হলো বিনিয়োগের সুদ এক লাখ বাইশ হাজার টাকা এর উপরে হলো বারো পার্সেন্ট মানে পুরো বছরের সুদ চোদ্দ হাজার ছয়শ পঞ্চাশ টাকা আর কোনো অপরিচালন আয় না থাকায় এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম এরপরে বলছে অপরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ তো একটা ঘর কাটলাম তো এখানে দেখা যাচ্ছে ঋণ আছে আমি ব্যাংক থেকে ঋণ আনছি সেই ঋণের উপর সুদ দিতে হবে সেই এই ব্যবসা কার্যক্রমের মাধ্যম জন্য এটা খরচ না এটা ঋণের জন্য খরচ এই জন্য এটা ঋণের সুদে অপরিচালন ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয় তো ব্যাংক ঋণের সুদ এক লাখ আশি হাজার টাকা গুণ হল দশ পার্সেন্ট এখন প্রশ্ন এক এক শতর তাহলে আমি হিসাব করতেছি একত্রিশে ডিসেম্বর তাহলে পুরো বছরের সুদ ধরতে হবে এই হলো আঠারো হাজার আর বিবিধ ক্ষতি অর্থাৎ ক্যাশিয়ারের নিকট হতে যে টাকাটা চিন্তায় হয়েছে এটাও আমার ব্যবসার কোনো কাজের জন্য খরচ নয় এটাও অনাকাঙ্ক্ষিত লোকসান এই জন্য এটাকে অপরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল ক্যাশিয়ারের নিকট হতে চিন্তায় তিন হাজার পাঁচশো এই টোটাল হলো একুশ হাজার পাঁচশো এই ছিল আমার কর উত্তর এরপরে আমি যাব খ খতে বলা হয়েছে মোট লাভ নির্ণয় করো তো একটা ঘর কাটলাম মোট লাভ নির্ণয় করতে গেলে সর্বপ্রথমে নিট বিক্রয় বের করতে হবে তো এখানে নিট বিক্রয় বলতে সরাসরি পণ্য বিক্রয় দেওয়া আছে পাঁচ লাখ বিশ হাজার এর থেকে বাদ দেব বাদ হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখন বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার সূত্র হল প্রারম্ভিক মজুত যোগ নিট ক্রয় এখানে নিট ক্রয় বলতে শুধু ক্রয়ই দেওয়া আছে আর কোনো এন্ট্রি না থাকায় সরাসরি বসাইলাম তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এর সাথে যোগ হলো ক্রয় সংক্রান্ত খরচ তা ক্রয় সংক্রান্ত খরচের মধ্যে একটা আছে মজুরি বাইশ হাজার টাকা এই ছিল আমার ক্রয় সংক্রান্ত খরচ এরপরে আমি যোগ করলাম এর থেকে বাদ দেব সমাপনী মজুত পণ্য আমি একটু আগে বলেছিলাম সমাপনী মজুত পণ্যের দুইটা মূল্য আছে একটা হলো পণ্যের এক লক্ষ টাকা আর একটা হলো বর্তমান বাজার মূল্যে এক লক্ষ পাঁচ হাজার যেটা ছোট আমি সেটা ব্যবহার করব এক লক্ষ টাকা তাহলে বিয়োগ করলাম থাকলো তিন লাখ বত্রিশ হাজার তাহলে বিক্রি করেছি পাঁচ লাখ বিশ হাজার আর খরচ হলো বিক্রিত পণ্যের ব্যয়টা হলো তিন লাখ বিশ হাজার এবার বিয়োগ করলাম বেরোলো এক লাখ অষ্টআশি হাজার টাকা এটা হলো মোট লাভ এই ছিল আমার খর উত্তর এরপরে আমি গতে চলে যাব মোট সম্পদের পরিমাণ অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী করার সময় আর্থিক অবস্থার বিবরণী করার সময় যে সম্পদ পাঁচটা শুধু সেই সম্পদ পাঁচটাই আমি এখানে করব তা প্রথমে হলো চলতি সম্পদ চলতি সম্পদের মধ্যে আছে নগদ তহবিল কিন্তু এখান থেকে আবার চিন্তায় হয়ে গেছে এটা বাদ বিবিধ ক্ষতি 
तीन हजार पांच सौ बाद दिलाम थाकलो तेत्री सदर पांच सौ चाला ने प्रेरित हो पड़नो अथात आमार पड़नो आराग्जोरे माध्यम में बिक्री कर बो उइ बहुत रोलो के कासे आमार पड़नो जमा आसे शेडा मार ऐडा चोलती शंपर दोष हजार तार पर समापनी मजूद पड़नो जेडा सोटो शेडा बेबर कोल्ला में एक लक्ष प्राप्त पोहिशा इनारे लक्षण पौषाशी हजार इ अन्ना दे पावना सुनचिती चार हजार दूसरो पंचाश पास परसेंट बिल कोल्लम थाकलो आशिया दा सात सौ पंचाश एर पर ये लो बिनियों के शुद्ध बकया जेड़ा ऑपरेशनलों आये मध्य बिल कोरे सिलम चौदह दा साठ सौ पंचाश ए टा ए टुटाल टाइ हुलो अमर चोलती शंपत एर पर ये लो बिनियों बारो परसेंट बिनियों जेटा इस्थाई शंपोदर मध्य से ऑफिस शर्म जाम एकोत्री शहजाद बाद दिलाम अबोसाय इखेरे बोला हुए चे ऑफिस शर्म जाम में रुपर पास परसेंट बेर कोल्लाम थकलो उन्तीस शहजाद साठ शो पांच साठ तार पर ऐसे दालान कोठा उन दुइलाख टोप बजार इधर रुपर दोते बोल से दस परसेंट अबोसाय बाद दिलाम थकलो हमार दुलाख एकषट्टी हजार अवश्य सबस्क्राइब कर परवर्ती भिडियो सरसिपे जाए